نبدون صلی اللہ رسول الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا فَلَا تَعَزُلُوهُنَّا اَيَّنْ كِهْنَا اَزْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَزَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوَزُو بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ اَسْكَالَكُمْ وَأَتَّحَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِئِنَا أَغُلَادَهُنَّا حَوْلَيْنِ قَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَدَ اَنْ يُتِمَّ الرَّزَاعَتْ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّا وَكِسْوَتُهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُزَارَ وَلِدَتٌ بِوَلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِسِ مِسْلُوا ذَلِكَ فَإِنْ أَرَدَ فِسَالًا أَنْ تَرَازٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٍ وَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْزِئُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ مِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَلُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّ عَرَبْعَاتَ أَشْهُرٍ وَأَشْرَا فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ابھی آپ نے سور بقرہ کی آیت دو سو بتیس سے دو سو چونتیس تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَا جَلَهُنَّا فَلَا تَعَزُلُوهُنَّا اَيَّنْ كِهْنَا اَزْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَزَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَزُو بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ اَزْكَالَكُمْ وَأَتْحَرُوقَ اللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تعلمون اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ آپس میں حضب دستور راضی ہوں یہ اسے نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے یہ تمہارے لیے بہت پاکیز کی اور نفاست کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ تھا ترجمہ آیت دو سو بتیس کا اس کی تفسیر نکاح میں مضاحمت کی ممانعت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بارے میں ہے جو اپنی عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے دیتا ہے پھر اس کی عدد گزر جاتی ہے پھر دونوں باہمی رضامندی سے یا نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن عورت کے ولی مضاحمت کرتے ہیں اللہ نے انہیں مضاحمت سے منع فرمایا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی اور نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی اور نہ آپ نکاح کر سکتی ہے جو عورتیں اپنا نکاح آپ کرتی ہیں وہ حرام کار ہیں بلا ولی کے اور دو عادل گواہوں کے نکاح نہیں معقل بن یسار فرماتے ہیں میرے پاس میری ہمشیرہ کا پیام آیا میں نے منظور کر کے نکاح کرا دیا پھر اسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا پھر عدت گزر جانے کے بعد پیام ڈالا میں نے انکار کر دیا اس پر یہ آیت اتری پھر فرمایا کہ اولیاء کو عورتوں کو نکاح سے روکنے کا حق نہیں جبکہ دونوں راضی ہوں یہ نصیحت انہی کے لیے ہے جو اللہ کی شریعت پر اس کی وعیدوں پر اس کے عذابوں پر یوم قیامت پر اور عامال کی جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوں کیونکہ یہی لوگ قومی غیرت و حمیت کو اور رسم و رواز کو بالائے تاک رکھ کر شریعت متحرہ کے آگے جھکنے والے ہیں رسوم کو شریعت کے تابع بنانا مسلمانوں کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ ہے اور پاکیزگی اور نفاست کا بھی اللہ کا کوئی حکم مسلح سے خالی نہیں اور مسالے کو وہی خوب جانتا ہے تم ان سے بے خبر ہو 
तुम्हें क्या मालूम कि किन बातों में भलाई है और किन में बुराई कि भलाई के काम करो और बुराई के काम छोड़ दो मिसलु बसीर आय दो सौ तैतीस तर्जुमा और जिन माओ का पूरी मुद्दत तक दूध पिलाने का इरादा हो वो अपनी औलाद को पूरे दो साल दूध पिलाएं। औलाद वालों पर दस्तूर के मुताबिक माओ का नान नफका है इंसान को उसकी ताकत के मुताबिक ही तकलीफ दी जाती है ना माँ को बच्चे की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को और यही जिम्मेदारी वारिस पर है अगर माँ बाप दोनों अपनी खुशी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहते हो तो भी कोई हर्ज नहीं बशर्त ये कि तुम उन्हें दस्तूर के मुताबिक जो उन्हें देना है दे दो और अल्लाह से डरते रहो और याद रखो अल्लाह तुम्हारे अमल अच्छी तरह से देख रहा है ये तर्जुमा था आय दो सौ तैतीस का इसकी तफसीर मुद्दत रजात में रजात का एतबार यानी दूध पिलाने की पूरी मुद्दत दो साल है उसके बाद रजात का कोई एतबार नहीं यानी जो रजात मुद्दत रजात के अंदर हो उसी से हरमत साबित होती है अगर कोई औरत दो साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दूध पिला दे तो हरमत साबित नहीं होगी अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया इसी रजात से हरमत साबित होती है जो आते भर दे और दूध छुड़ाने से पहले हो यानी मुद्दत रजात के अंदर वाले दूध से रजात साबित होती है एक रवायत में है कि रजात दूध छुड़ाने के बाद नहीं और यतीमी बलूगत के बाद नहीं मुद्दत रजात ये मसला कुरान से भी साबित है सूर्य लुकमान की आयत चौदह में फरमाया बच्चे का दूध छुड़ाना दो साल में है सूर्य अहकाफ की आयत पंद्रह में फरमाया हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत तीस माह है हमल की कम से कम मुद्दत छः माह है ये निकाल कर चौबीस माह यानी दो साल रह जाते हैं जो मुद्दत रजात है दूध छुड़ाने के बाद रजात नहीं यानी दो साल के बाद रजात नहीं या मुद्दत रजात में दूध छुड़ाने के बाद अगर कोई औरत दूध पिला दे तो रजात नहीं रजात की उजरत फिर फरमाया कि बाप पर माँ का नान नफका वाजिब है यानी उनके इलाकों में हम मिसल औरतों के नान नफके का जो दस्तूर है उसी के मुताबिक उन्हें रोटी कपड़ा दिया जाए कमी बेशी ना की जाए और बाप की हैसियत का भी ख्याल रखा जाए सूरत तलाक की आयत इकहत्तर में फरमाया वसअत वाले को अपनी वसअत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और नादार अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करे अगर किसी को उसकी तकलीफ उसी की तकलीफ देता है जो अल्लाह ने उसे दे रखा है अल्लाह जल्दी ही तंगी के बाद फराखी पैदा फरमा देगा शीरख्वार बच्चे का रख रखाव फिर फरमाया बच्चे की वजह से न माँ को जरूर पहुँचाया जाए और न बाप को यानी न माँ को लायक है कि मुद्दत रजात में बच्चा बाप को दे दे और उसे दूध जिस पर बच्चे की जिंदगी का मदार है न पिलाए और न बाप को लायक है कि माँ से जबरिया बच्चा छीन ले और वो दुखियारी मामता की मारी बिलबिलाती रह जाए ना माँ बाप को तंगी में डाले कि बच्चा बाप के हवाले कर दे और वो उसकी तरबियत की वजह से तकलीफ में पड़ जाए और ना बाप को किसी किस्म की बदवानी करनी चाहिए गरज दोनों अपने अपने फ़रज बजा लाएं वारिस का फ़र्ज फिर फरमाया कि वारिस को भी बच्चे की माँ का ख्याल रखना चाहिए और उसे खर्च देने में परेशान न किया जाए और किसी तरह का दुख न पहुँचाया जाए बच्चे का दूध मशवरा करके छुड़ाया जाए फिर फरमाया अगर बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाएं, तो
تو کوئی حرج نہیں یعنی مدت رضا سے پہلے آپس کے مشورے سے کسی مسئلہ سے بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے یہ حق نہ تنہا عورت کو حاصل ہے اور نہ تنہا مرد کو اللہ کی اپنے بندوں پر نگاہ لطف و کرم ہے اس نے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو ان کاموں سے روک دیا جن سے ان کے ضائع ہو جانے کا ڈر تھا اور دونوں کی اصلاح والے کاموں کا حکم دیا سور طلاق کی آیت چھ میں فرمایا اگر مائیں تمہارے لیے تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دو اور دستور کے مطابق بچے کے بارے میں باہمی مشورہ کر لو اگر تنگ دستی کی وجہ سے غیر ماں سے دودھ پلوایا پلوا لیا جائے تو اور بات ہے پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو کوئی مذائقہ نہیں بشرط یہ کہ بچے کا باپ بچے کی ماں کو پہلی اجرت پوری پوری دستور کے مطابق ادا کر چکا ہو یعنی جب ماں باپ دونوں اس بات پر راضی ہو جائے کہ ماں کسی عذر سے دودھ نہیں پلا سکتی یا باپ کسی عذر سے ماں سے دودھ نہیں پلوا سکتا مگر دونوں کسی اور سے دودھ پلوانے پر راضی ہیں اور باپ ماں کو سابق اجرت حزب دستور ادا کر چکا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں پھر فرمایا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ سے تمہارا کوئی قول و فعل پوشیدہ نہیں اللہ تمہاری ہر حالت سے خبردار ہے ولزین یوتوفون منکم و یزرون ازواج یتربس نہ بے انفسن ارب عطا اشور و اشرا فیضا بلغ نہ آ جل ہن فلا جنا علیکم فیما فعل نہ فی انفسن بالمعروف واللہ بما تاملون خبیر آیت دو سو چونتیس ترجمہ اور تم میں سے جو مر جائیں اور اپنے پیچھے بیوائیں بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار ماہ دس دن عدت گزاریں پھر جب ان کی مدت عدت پوری ہو جائے اور وہ اپنے لیے کوئی بھلائی تلاش کریں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے خبردار ہے بیوہ کی عدت آئے دو سو چونتیس کی تفسیر میں یعنی بیوہ چار ماہ دس دن عدت میں بیٹھیں خواہ مرنے والے نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو غیر مدخولہ کی عدت بھی یہی ہے کیونکہ عدت کی آیت عام ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر مدخولہ کے بارے میں میں اپنے اشتہاد سے فتویٰ دیتا ہوں اگر ٹھیک ہو تو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے سمجھو اللہ اور اس کا رسول سراسلم اس سے بری ہیں غیر مدخولہ کے لیے مہر مثل یا پورا مہر ہے کمی بیشی نہیں اس پر عدت بھی ہے اور شوہر کے مال میں سے میراث بھی موقل رضی اللہ تعالیٰ بن یسار کھڑے ہو کر بولے ہم گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واسق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اگر چہ تھوڑی ہی دیر میں بچہ پیدا ہو جائے کیونکہ سور طلاق کی آیت چار میں فرمایا حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے یہ آیت عام ہے سوگ کے چار ماہ دس دن واجب ہیں یعنی عدت ختم ہو جانے پر جو چاہیں کریں اس انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ چار ماہ دس دن تک سوگ منانا واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اسے کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ ماتم کرنا حلال نہیں بحض شوہر کے کہ اس کا چار ماہ دس دن سوگ منایا جاتا ہے ام سلمہ رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری بچی بیوہ ہو گئی ہے اور عدت میں اس کی آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں کیا اس کی آنکھوں میں سرما لگا دیا جائے آپ نے دو یا تین بار فرمایا نہیں پھر فرمایا اب تو عدت چار ماہ دس دن ہی رہ گئی ہے پہلے تو سال بھر کی عدت تھی فرمایا جب ان کی عدت گزر جائے تو اگر وہ بناؤ سنگار اور شادی کی تیاریاں کریں تو کوئی مذائقہ نہیں معروف کا یہ مطلب ہے کہ اب سب کچھ ان کے لیے حلال ہے اور نکاح بھی حلال ہے 
یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت دو سو بتیس سے دو سو چونتیس کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی ولکم فرقان حکیم و نفعانا ایاکم بریات الزکر الحکیم